guys, so, so going it's me, I Sir Mac. Kamusta po kayo? Today for this video, we're up for a e-learning videos. And guys, kung bago ka lang sa akin channel, welcome po sa akin channel. By the way, I'm I Sir Mac, and I do creating e-learning videos, reaction videos, and some trending topics na maaari natin pag-usapan dito sa akin channel. Like what I said kanina, kung bago ka lang po sa channel, I hope you consider subscribing to my channel by simply clicking the subscribe button and i-click mo na rin po sa notification bell for you to be notified tuwing ako po ay may bagong upload. So for today's video, gagawin natin ng part 2 ang aking tutorial kung paano nga ba kumuha ng bahay sa pag-ibig. Kasi the last video that I made, the tutorial ay 2019 pa. So medyo outdated na po siya. So sabi ko sa sarili ko, kailangan gawa natin to ng panibagong tutorial. And by the way guys, maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng nanood sa aking first video tungkol sa pagkuha ng bahay sa pag-ibig dahil ito ay road to 100,000 subscribers na. And of course guys, marami rin mga comments doon na hanggat maaari sana ay aking sinasagot para matugunan ng inyong mga katanungan. Anyways, gagawa na lang po ako ng another video para sa ating Q&A sa pagkuha ng bahay sa pag-ibig. So ngayon nga, ready na po natin ang ating laptop and ready na natin ang ating mga ilang notes dahil narito na ang tutorial for the Pag-ibig Housing Loan 2020. So let's get started! Okay guys, so yung first video natin, as you can see sa homepage nun, ay hindi na siya visible ngayong 2020, bago na ang kanyang homepage, almost bago na rin ang platform ni Pag-ibig. So una natin gagawin, punta po tayo sa website na pagibigfund.gov.ph And then makikita mo po dyan yung home screen na kung saan meron dyan home, program and benefits, virtual pag-ibig, e-services, FAQs, and properties for sale. Tapos sa band ng dulo ay contact us. So, kapag binaba nyo po yan, makikita nyo dyan yung ilang mga announcements, latest news, and ilang pa mga payment facilities. So, balik tayo sa taas. Punta tayo rito, guys, dito sa last two na sinabi ko kanina sa properties for sale. So, kapag kinilip po natin itong properties for sale na ito, i-generate niyan yung URL na pagibigfund.gov.ph slash acquiredasset.html So, ibig sabihin, nandito na tayo sa pagibigfund properties for sale acquired assets. So, makikita mo dyan yung mga properties na ngayon na for sale. And then, sa right side, dito sa right side, makikita mo yung quick links, housing loan, affordability calculator, steps to purchase acquired assets properties, checklist of requirements, and list of negotiated sale winning buyers. Actually, nahanap ko yung pangalan ko dyan nung nakakuha ko ng bahay dito sa pag-ibig pero unfortunately, hindi ko mahanap. Hindi ko alam kung bakit. So, scroll down po tayo. Makikita natin dyan yung mga announcements. And then, guys, please be advised that a new process to purchase an acquired asset through negotiated sale shall be implemented effective September 30, 2019. Ito na yung pagbabago sa kanila. The list of properties for negotiated sale may be viewed at pag-ibig fund website. Please take note of the publication batch number starts slash end time and date of acceptance of offer. Reservation fee shall be accepted once declared as the highest purchase offer or winning buyer. And then, pag binaba mo po dyan, yan, makikita po kayong tatlong tab dyan. Nandito ang properties under negotiated sale, properties under public auctions, no discount, and public auctions with discounts. So, we have two steps sa pag-purchase ng bahay sa pag-ibig. First ay ito nga yung under negotiated sale na sinabi natin kanina na maaari mo makuha through reservation as the highest purchase offer or winning buyer. Tapos, pangalawa naman po, ito yung public auctions. May discount and with no discount. So, automatic sa first tab, makita dyan, pag binaba mo pa, makita dyan yung mga properties na negotiated sale. Nandyan ang schedules. Like, for example, dito, nandito yung sa Bacolod. Tapos, makita mo yung ilang mga information regarding dito sa event na ito. Like, batch number, duration of acceptance of offers, drop box location, date of opening of offers. So, dati, guys, parang actually, parang nagiging bidding na ito Kasi hindi mo alam kung meron kang kalaban. Kung baga parang pataasan na lang kayo ngayon ng, ng offer. And nandyan din yung mga places. Like for example, Bacolod, Calamba, Davao, Naga, and NCR Branch. Tapos kapag kinilip mo, like for example, ito, click here to open for complete details. Magpa-pop up, mag-generate yung PDF file na kung saan nandun yung NCR negotiated sale. And pag kinilip mo yan, makikita mo dyan yung instructions. Tapos yung mga available na bahay na maaari mong kunin. 
Okay, pag-ibig guys, as is where is tayo. So, ibig sabihin, kung ano yung pinurchase mo, kung ano yung lagay ng bahay, yun na yun. Hindi ka na pwedeng mag-backout pa dahil kesyo bear type siya, na kesyo sira yung kuryente or what. Share ko lang po, nung ako ay kumuha ng bahay sa pag-ibig, yung kinuha kong bahay, first dapat talaga dapat ay unoccupied. Pero sa status ni pag-ibig, occupied siya. Pero upon visiting the house, nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay doon, or dito ngayon sa nitirahan ko, and sinasabi naman nila na wala ito nakatira. So, parang inoccupy lang ito na kapitbahay namin para lagyan ng manok, mga bote na soft drinks. And yun, pinagpatuloy ko yun kasi alam ko na ito ay unoccupied. Binid ko siya and then after 3 months, yun, na-take out ko na yung bahay. At grabe, napakaraming renovations ang pinagawa ko dito sa aking bahay. Kasi nga, nung nakuha ito, as in bare type lamang. Simula sa pagpapalagay ng kuryente, tubig, papalitada, pagpipintura, paglalagay ng kisame, at iba pa. So, yun nga lang, medyo trabaho. Medyo napamura tayo. Yun nga lang, mapapagasos naman tayo sa pagre-renovate. Pero at least, di ba, meron ka ng bahay. And guys, isang tip na may papayo ko na rin sa inyo ay huwag na huwag po kayong kukuha ng bahay na occupied, na may nakatira. Kasi meron ako kilala na ang binid niyang bahay ay occupied. So, nung una, medyo okay-okay sila na naaalis daw yung nakatira doon. Pero nung, nung malapit na araw, nalilipat na sila dahil nga nanalo na siya sa bidding, aalis na yung nakatira doon, ayaw na nilang umalis. Dumating pa sa, sa baranggayan, pagsasampan ng kaso. So, sobrang hassle para doon sa kilala. Ko. And, and unfortunately, hindi niya nalang tinuloy yung bahay. So, in short, nanalo pa rin yung nakatira doon. ba? Diba? So, guys, yun ang may papayo ko sa inyo hanggat maaari ang kunin yung bahay ay unoccupied. Tutulong si pag-ibig pero hindi 100%. Pase doon sa experience ng aking kakilala. So, yan. Yeah, doon sa papel, nandun yung instructions kung paano ka makikipag-negotiated sale. Balik tayo sa taas. Dito sa dalawang tab na kulay gray, the properties under public auction, no discount, and public auctions with discount. So, of course, pagkakaiba ng dalawa, yung isa walang discount, yung isa naman, meron. So, kapag kinilig mo, like for example, itong public discount, makikita mo rito, again, yung mga schedules ng event. Like for example, ito, sa NCR branch, available ito, when and where, sa January 23, 2020, ito ay gaganapin sa roof deck, JELP Business Solution Center number 409 Show Boulevard, Barangay Addition Hills, Mandalu, yung city. And guys, once na kinilig nyo po ito, again, pop up, mag-generate yung PDF file, and makikita mo rito yung invitation to bid ni Pag-ibig, tapos makikita mo rin dyan yung general guide lines on purchasing the unit and ang syempre yung mga available houses na for public auction. Dito makikita mo rito yung item number, yung property number, property location, yung type ng bahay, townhouse ba, row house, single detached, single attached. TCT, lot area, floor area, minimum bid amount. By the way guys, kapag ikaw yung nakikipag-bid, kailangan maglabas ka ng 10%. Yung first video natin, ilalagay ko po yung link sa description box. And then, appraisal date and remarks. Dito ako yung sinasabi ko sa inyo guys kung ito ba ay occupied or unoccupied. Hanapin nyo lang po yung bahay na gusto ninyo. Do your job. Bisitahin ang bahay once na may magustuhan na. Inspect po natin ang bahay kung may nakatira. Okay ba yung wirings? Okay ba yung paligid? Okay ba yung pagkakatayo ng bahay? And then, once approved na po sa inyo, that is the time na attend ka na, pupunta ka na doon sa lugar, sa depende sa schedule ni pag-ibig para ikaw po ay makipag-bid. Again, yung full process po ng pakikipag-bid ay makikita mo dito sa, sa nag-pop-up na PDF file ni pag-ibig sa bandang baba. Ngayon, kung medyo nahihirapan ka pong i-download, nagawa po ako ng another video for steps sa pagkuha ng bahay ng pag-ibig through public auctions. So, iyan po ang ating short tutorial kung paano po kumuha ng bahay sa pag-ibig gamit ang internet o ang kanilang website na pagibigfund.gov.ph Sana po kahit pa paano ay makatulong po ako sa inyo and always aim na lahat tayo ay magkakaroon ng sarili nating bahay. Kung may questions pa po kayo, comment down below lang po. Hanggat maaari po, hanggat kaya ng powers natin na isasagutin po natin yan. By the way guys, maraming maraming salamat. Kung tinapos mo itong video tutorial ito, magpasa hanggang dulo. Don't forget to like and subscribe to my channel for more more future updates. This is I, Sir Mac. Magkita kita tayo sa susunod na video. Happy New Year po sa ating lahat. God bless us all po. And I'm saying, bye-bye.